Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, we are going to talk Biology Simplified Tamil family member or student. We are going to share a great idea. That is what we are going to talk about. About NEE 2024 syllabus, rationalized syllabus. What are you going to say? Um, this may be important for all NEE 2024 aspirants, especially for old NCRT users. So, NCRT textbook is very important to you. You can tell me about NEE 2024 exam syllabus is officially released by NMC. Yes, biology syllabus is similarly based on NCRT rationalized 2023-2024. So, we have NCRT 2023-2024 text book. NCRT 2023-2024 text book is based on NCRT 2023-2024 text book. We have released rationalized syllabus in NMC 2024. Strategies for enhancement in food production. Chapter is deleted in NEAT syllabus. And also not printed in NCRT rationalized 2023-2024 text book. Okay. Next, old NCRT வந்து பார்த்தின்னா, Chapter 9, Strategies for Enhancement in Food Productionல, 9.4ல Tissue Culture இருந்துத்து, இப்பா அந்த Chapter remove பண்ணிட்டாங்க. New NCRT Rationalized 2023-2024 Syllabusல, Chapter 10, Biotechnology and its Applicationல, Biotechnological Application in Agriculture, அந்த topicல, Tissue Culture topic வந்து 10.1 sectionல include பண்ணிருக்காங்க. So that, இந்த எடத்தில் நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கும் அப்படின்னா, அதாவது 9th chapter complete remove பண்ணிட்டு, 9th chapterல் இருக்குக்குடிய ஒரு topic எடுத்து வந்து, 10th chapter biotechnological application in agriculture அந்த topicல கொண்டும் insert பண்ணிருக்காங்க. Old NCRT textbook படிக்கிறாவுங்க, strategies in food, production அந்த chapter ஏ படிக்காம் விட்டுருவீங்க அண்ணா அங்கருக்கிறு ஒரு topic new textbookலோ கொண்டு வந்து biotechnology and its applicationல வைச்சிருக்காங்க old NCRT textbookல biotechnology and its application chapterல tissue culture இருக்காது new NCRT 2023-2024 editionல அந்த topic biotechnology and its applicationல இருக்கும் at the same time strategies chapter ஏ இருக்காது இப்போ old NCRT படிக்குக்குடிய studentsுக்குதான் இப்போ பிரச்சனை ஏன் old NCRTல strategies in enhancement in food production அந்த chapter நீங்கள் விட்டுவீங்க அனா அதில் இருக்கு ஒரு topic நம்ம biotechnologyல 2023-2024 editionல கொண்டு வந்து insert பண்ணிருக்கிறது தெரியாம் விட்டுடா அந்த topic படிக்காம் போரத்துக்கு வாய்ப் இருக்கு அந்த topicல் அந்த question வந்தா confuse வாகிறத்துக்கு வாய்ப் இருக்கு அததா இவரும் mention பண்ணிருக்காரு இங்க proofம் நமக்கு attachment topic அப்படியே copy paste பண்ண மாதிரி பார்த்தீங்க நான் அடுத்த screenshot அவர் அணிப்பிருக்கிறார் பாருங்க 10.1 biotechnological applicationல் கொண்டும் வந்து வைச்சிருக்காங்க இது நான் உங்களுக்கு தெலிவா காமிக்கிறத்துக்காக இந்த biotechnological application in agriculture 10.1ல green revolution கேல பாருங்க as traditional breeding techniques failed to keep pace with the demand and to provide sufficiently fast and efficient systems கொடுத்து tissue culture, explant, store tipotency, micropropagation, soma clones, meristem அப்படியாங்க இருக்கிறது அப்படியங்க வந்து copy paste பண்ணி அந்த topic 10th chapterல வைச்சிருக்காங்க 10.1 ONE TISSUE CULTURE TOPIC இருக்கு இப்போ உங்களுக்கு ஒரு doubt வரும் சார் இப்போ NEW SYLLABUS வந்து NTA சொன்னாதான் எங்க சாரு இல்லை எங்க கோச்சிங்க இன்ஸ்டிட்டு படிக்கு சிரிக்காங்க அது வருக்கு OLD SYLLABUS ஏ படிக்கு சொன்னாங்க நாங்க என்ன பண்ணுட்டும் கேக்கிறீங்க நரைய STUDENTS கேக்கிறீங்க உங்க கோச்சிங்க இன்ஸ்டிட்டுட்டோ உங்க சாரோ NTA வாருக்கலாம் அனா NTA யாரோட கண்டரோல்ல இருக்காங்க NMC யோட கண்டரோல்ல NMC வேப்சைட் எடுத்துக்கிட்டே நானு NMC வேப்சைட்ல ALL NEWSல வந்துட்டேன் இப்போதிக்கு 14 NEWS 15 NEWS இருக்கு 6-10-2023 அதை கலிக்கப் பண்ணுறேன் கலிக்கப் பண்ணா சிலபச் வருது இதை print போட்டு வச்சிக்குங்க இதை print போட்டு வச்சிக்குட்டு படிங்க அவளவுதான் இதில் இப்போ உங்களுக்கு இப்போ சொன்னும்ல biotechnology and its applicationல tissue culture இந்த சிலபசல் இன்றுக்குடாயிருக்கான் நீங்க கேப்பிங்க application of biotechnology in health and agriculture அப்படின்னு ஒரு topic name குடுதுத்தாங்க இப்போ நல்ல கவனிச்சிங்க application of biotechnology in health and agriculture tissue culture இங்குரு வருடையிங்க இல்லையே சாரனு கேப்பிங்க but இந்த topic தான் 
இந்த பிடிஎஃப்ல இருக்கு பயோடெக்னாலஜிக்கல் அப்ளிகேஷன் இன் அக்ரிகல்ச்சர் அந்த டாபிக்கு கீழே சப் டாபிக்கா நமக்கு டிஷ்யூ கல்ச்சர் வருது ஸோ இந்த டாபிக் நேம் அவன் கொடுத்துட்டான் இதுக்கு கீழே இருக்க டிஷ்யூ கல்ச்சர் வந்து கொஸ்டின் வரும் டிஷ்யூ கல்ச்சர்ங்கிற வார்த்தை சிலபஸ்ல இல்லைன்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது ஏன்னா இதுதான் டாபிக் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி இன் ஹெல்த் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிற டாபிக்கு கீழே பயோடெக்னாலஜிக்கல் அப்ளிகேஷன் இன் அக்ரிகல்ச்சருக்கு கீழே தான் டிஷ்யூ கல்ச்சர் வருது இதுல இருந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க இது வந்து ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபோர் எடிஷன் தான் இது எங்கேருந்து கிடைக்கும் இந்த புக்கு தான் வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் பயோடெக்னாலஜி அண்ட் எட்ஸ் அப்ளிகேஷன் பிடிஎஃப்னு போடுங்க நேஷனல் கவுன்சில் ஆஃப் எஜுகேஷன் ரிசர்ச் அண்ட் ட்ரைனிங்னு சர்ச் கொடுத்தீங்கன்னா வரும் அதில் பயோடெக்னாலஜி அண்ட் எட்ஸ் அப்ளிகேஷன் அதை கிளிக் பண்ணால் ரீசண்ட் எடிஷன் டவுன்லோட் ஆயிரும் உங்களுக்கு அவ்வளோதான் ஒருவேளை ரீசண்ட் எடிஷனில் எந்த சேஞ்சும் இல்லைனா பழைய எடிஷன் வந்திருக்கும் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ இப்படி தான் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி ஈஸியாக படிச்சுக்கலாம் எங்கேயும் போய் புக்கு கலையணும் அப்டேட்டட் சிலபஸ் உள்ள புக்கு எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு அலையணும் செலவு பண்ணணும்னு அப்படி அவசியமே இல்லை எல்லாமே நம்ம உள்ளங்கையில் இருக்குது நம்ம தான் எது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்து தேர்ந்தெடுத்து நமக்கு தேவையானதை பயன்படுத்திக்கணும் மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு நம்ம நினச்சா எதையும் அடைய முடியும் நம்ம எதை நினைக்கிறோங்கிறது தான் இங்கே விஷயம் நல்லதே நினைக்கணும் அப்போ தான் நல்லது நமக்கு கிடைக்கும் கெட்டதை நினச்சா கெட்டது தான் கிடைக்கும் நான் எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணணும்னு நினச்சா பாஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸாமில் டாப் ரேங்க் வாங்கணும்னா வாங்குவோம் எம்எம்சி போய் படிக்கணும்னா படிப்போம் ஆனால் எம்எம்சி கிடைக்காம போயிடுமோ அப்படின்னா கிடைக்காம போயிடும் கிடைக்கும்னு நம்பணும் அவ்வளோதான் பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணணும் ஒரு குழந்த கேட்குறாங்க சார் ஒரு பர்டிகுலர் படிப்பெலாம் போனால் படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும்னு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து என்னை பயமுடுத்துறாங்க படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் லீவில் கூட படிக்கணும்னு சொன்னாங்கன்னு அந்த குழந்தை சொன்னாங்க அந்த குழந்தைக்கிட்ட நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா குழந்த உங்களுக்கு பிரச்சனை நீங்கள் கிடையாது படிக்கிறதும் கிடையாது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் நெகட்டிவாக பேசுகிறவங்க கிட்ட இருந்து உங்களை நீங்கள் தள்ளி வச்சுக்கோங்க இல்லை அவங்கள தள்ளி வச்சுடுங்க இல்லைனா படிக்கிறது தடைப்பட்டு போகும் ப்ளீஸ் கீப் அவே த நெகட்டிவ் பீப்புள் ஃப்ரம் யூ உங்கள் கிட்ட இருந்து நெகட்டிவ் பீப்புள் நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் பேசுகிறவங்கள தள்ளி வைங்க தயவு செய்து ஏன்னா வைரல் இன்ஃபெக்ஷனை விட மோசமானது நெகட்டிவிட்டி யார் ஒருத்தர் நெகட்டிவ் பீப்புளாக இருக்காங்களோ அவங்க கூட பழகும் போது நீங்களும் நெகட்டிவ் திங்கிங்க்கு ஆளாகி நம்மளால் முடியாதுங்கிற எண்ணம் மேலோங்கிடுச்சுனா ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும் அதனால் தயவு செய்து பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணுங்கள் நெகட்டிவாக திங்க் பண்ணுறவங்க பக்கத்தில் இருந்து தள்ளி போயிடுங்க பாசிட்டிவ் பீப்புள் கண்டிப்பாக இருப்பாங்க அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சு காட்டி பரவாயில்ல நார்மலாக பேசுகிறது அவங்கக்கிட்ட ஏன்னா ஏன் என்னென்னு பேசிவிட்டு பாசிட்டிவாக இருக்கிறவங்கள சுற்றி வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் நினச்சது நடக்கும் ஸோ தட்ஸ் த திங் கண்டிப்பாக இந்த சிலபஸில் நம்ம தமிழ் சேரன் சொன்ன அந்த ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் வந்து நமக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அவருக்கு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யார் சப்போர்ட்